वेलकाम टू आवर यूट्यूब चैनल तो छात्र छात्री आगे जो पंचम अध्याय तुम्हारे से सूचक तो आज के नतून शुरू कर चैप्टार बीजगणित प्रक्रिया तो बीजगणित प्रक्रिया देखो सिक्स अध्याय रही है तो बीजगणित प्रक्रिया की से प्रथम जेने देखो आप जो प्रथम एत दिन जो कर सब ही ध्रुवक संख्या दिए कर मैं दुई तीन चार पाँच ए रखम संख्या दिए करूँ एखु अलफाबेट आकार संख्या दिए करब जगह के चलराशि बोलो मैं से बुझे नहीं विस्तारित भावे जो आगे हमें एक पेनर दाम धर एत दिन कर पेनर दाम जो बला हतो पाँच टाक जो हत दूटी पेनर दाम क्यी वैखिक नियम हिसाब से पाँच गुण दुई समान समान दस टाक करतम तो से ही एबार प्रकाश करब यही हिसाब से ना प्रकाश करब को अलफाबेट राशि दिए धर बला हल जो एक पेनर दाम एक टाक जो बला कि एक ही रकम दूटी पेनर दाम तेल कत है टू एक्स टाक तो ये एक्स व्यवहार कर लम एक्सटा कि अलफाबेट ए बी सी डी इंगरजी कर तो से क्षेत्र में चलराशि बोल ठीक है ये एक्सटा के बोलो एन चलराशि हिसाब से बोलो बो। देखो ये टू एक्स जो पेलम एर मध्य दुईटा के बी ध्रुवक जगह दिए एत दिन अंक कर एवे एक्स जो चले एक्सटा के बोलो चलराशि बोलो एक्सटा के चलराशि और ये पुरो टू एक्स जो रही है कि बोलो ये एक पद हिसाब से बोलो ठीक है ये पुरोटा एक पद तो देखो हमें अंक शुरू करी तुम्हारे यहाँ परिष्कार प्रथम जो रही है जी पर चैप्टर के जी देखो बो तुम्हारे प्रथम देवा रही है एखे निजे को सिक्स पॉइंट वाने बला रही है कि बीजगणित संख्याम लिखी और पदगुली के खुजी तेल य संख्याम पदता तुम्हारे खुजे बार करते हैं तो हमें यहाँ लिखे नहीं देखो संख्याम पदगुलो के जी खुजी तेल क्या भाव करब ये बीजगणित संख्याम एट हल हमें कर सिक्स पॉइंट वन तेल एट सिक्स पॉइंट वन करब तो सिक्स पॉइंट वन ये अंकगलते प्रथम संख्यागुलो के लिखे नहीं प्रथम देवा चलो बीजगणित संख्याम तो संख्याम कोगुलो एगुलो हलो संख्याम और पदगुलो खुजब तेल फोर एखे पद को हो जाए फोर एक्सटा निजे एक पद आर थ्री एक्स प्लस वन तेल एखे पद कटा थ्री एक्स एक पद वन एक पद एखे टू एक्स एक पद वन एक पद एखे देखो सिक्स पी एक पद अब ये माइनस वन एक पद हो जाए चिन्ह हिसाब से पो अथवा तुम वन हिसाब से लिखते पर पदटा के एखे थ्री वाई प्लस सिक्स रही है तो से क्षेत्र में क्या हो जाए थ्री वाई एक पद सिक्स एक पद तो पदगुलो ये रही है तुम्हारा बोले पर जो रही है से बोते ही देखिए दीची तुम्हारे बक्सा देखो इन्हें ये बक्स की खूब इम्पोर्टेंट एट बोझार जो बीजगणित संख्यामला कि जेहतु तुम्हारा प्रथम शुरू कर सप्तम श्रेणी बीजगणित संख्यामला परवर्ती सब समय तुम्हारे अंके बीजगणित संख्यामलार बेपार क्योंकि प्रयोजन है जो अंक करते गए उचू क्लैसे तो प्रथम देखो ये बक्सा देव रही है बीजगणित संख्यामला एगो बीजगणित संख्यामला सब देवा रही है पदगुलो की प्रथम फोर एक्स कर रही है थ्री एक्स कर रही है एट वन रही है तेल एखे पर जाए टू एक्स हो जाए एक्टा की जाए वन हो जाए देखो ये वन एक्स एक एक दुखाना रही है दूट तेल एट कट हो जाए दूटी हो जाए पर आसि देखो ये बीजगणित संख्याम प्रकार भेद की कि पदे एट प्रकार भेदे भाग करा जाए देखो ये दुखाना छो बोले द्विपदी का आज तेल प्रथम कि हो जाए जो एक रही है तेल एक पद ही हो जाए तुम्हारा क्योंकि एक पक्सटा पुरो खात टूके तब ही कर चलराशि हमें किगुलो ना कि उज्जव राशि जगह मान विभिन्न समय चेन्ज कराते चलराशि हम ये चलराशि मैंने कि चलमान राशि जो राशि होते वन टू थ्री फोर जो कि एक्सर जगह बसाना जो पे फोर मैंने फोर फोर के क्योंकि को समय फाइव कर दीते सिक्स कर दीते हैं से ही एट ध्रुवक संख्या हिसाब से धरा रही है एबारे देखो पर क्यों रही है दुखाना रही है तेल कि द्विपदी हो जाए एक्स रही है एक ध्रुवक संख्या थ्री और वन रही है पर आसि टू एक्स वन रही है दूटी रही है द्विपदी कर चलराशि कौन एक्स रही है और एखे देखो टू और वन आखने ध्रुवक संख्या कटा टू और वन और एखे सिक्स पी रही है एखे की क्यों हो जाए सिक्स पी हो जाए इचाड़ा सिक्स पी छा और एक हलो वन रही है तेल वन हो जाए तेल एखे दोटो रही है तेल दूटी हो जाए ये कि द्विपदी हो जाए तो एखे चलराशि कत हो जाए चलराशिता पी है कारण देखो ये एक्सलोले एक्स होने पी रही है अलफाबेट आकार पी 
এবার যদি তোমার ধ্রুবক সংখ্যাটা ধরো তাহলে ধ্রুবক সংখ্যা কি কি আছে সিক্স হয়ে যাবে আর একটা রয়েছে ওয়ান এখানে দেখো তাহলে থ্রি ওয়াই আর একটা সিক্স রয়েছে এটা তাহলে দুটি হয়ে যাবে এটা তাহলে একই হবে দ্বিপদী কারণ দুটো রয়েছে আর এখানে পি এর জায়গায় তাহলে কী হবে এখন ওয়াই হয়ে যাবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম অ্যালফাবেট আকারে এরকম বীজগণিতের যে সংখ্যামালাগুলো আমরা পাবো সেগুলোকে অ্যাকচুয়ালি এইভাবে আমরা ধরে নিতে পারি তাহলে ওয়াই হলো আর এখানে ধ্রুবক সংখ্যা কত হবে থ্রি আর সিক্স তাহলে থ্রি আর সিক্স তাহলে তোর ওই বক্সটা করে নেবে এরপরে সিক্স পয়েন্ট টু এর যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো শুরু করছি সুতরাং দেখো নিজে করি সিক্স পয়েন্ট টু এর প্রথমটা ধরো হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়ান এটাকে বলা হয়েছে কি বীজগণিতিক সংখ্যামালাগুলোকে উৎপাদকে গাছের মতো আকারে লিখতে বলা হয়েছে তাহলে দেখো এরকম যখন দোয়া থাকবে তখন আমরা কী করবো আমাদের দোয়া ছিল কি টু এক্স প্লাস ওয়ান এটাকে আমাদের দোয়া রয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে এর থেকে দুটো দিক যেহেতু দুখানা পদ রয়েছে তাহলে দুটো এরকম বার করবো আমরা দুখানা পদ আমরা বার করবো তাহলে প্রথম দিকের পদটা কী হবে টু এক্স অন্য দিকের পদটা কী হবে ওয়ান হয়ে যাবে এবং এই টু এক্স ওয়ানটা তো ওয়ানই রয়েছে কিন্তু টু এক্সটাকে তাহলে আমাদের গাছের আকারে ভাঙতে হবে কারণ যেহেতু এইটা হলো বীজগণিতিক তাহলে আমরা কটা ভাঙবো এটা দুখানা রয়েছে তাহলে আমরা প্রথমে এরকম দুখানা বার করবো কি ওয়ান আর টু বার করব এবার পরের দিকেও তাহলে এখানে দুটো বার করেছি মানে এদিকেও দুটো বার করবো এখানে কি করবো এই চলরাশিটা দিয়ে গুণ করবো তাহলে চলরাশি দিয়ে এক্সকে দিয়ে ওয়ানকে গুণ করলে এক্সই হয়ে যায় ওয়ান এক্স মানে কিছু হয় না ওয়ান এক্স মানে এক্সই কারণ যদি শুধু এক্স লেখা হয় তাহলে এর অস্তিত্ব রয়েছে তাহলে সেহেতু ওয়ান মানে হলো এর আগে উজ্জ ওয়ান রয়েছে এই অলরেডি একটা ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে দেখো এখানে এক্স তাহলে এই টুকে যদি আবার এক্স দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে এটা কী হয়ে যাবে টু এক্স হয়ে যাবে তাহলে এটা হয়ে গেল এর যেটা উৎপাদকের গাছের মতো চিত্র করতে বলা হয়েছে সেটা এর প্রকাশ হয়ে গেল আচ্ছা এর পরেরটাতে চলে আসছি এইটাতে তাহলে এটাকেও দুটো ভাগে ভাগ করব দেখো দুটো ভাগে যদি আমি এটাকে দেখাই তাহলে কীরকম দাঁড়াবে এই হবে এটাকে সিক্স করব এটাকে করব থ্রি ওয়াই তাহলে থ্রি ওয়াইটাকে আমি প্রথমে তিনটে যেহেতু রয়েছে তাহলে কটাতে আমি ভাঙবো এটাকে ওয়ান আর থ্রিতে ভাঙতে পারি আমি এটাকে টুতে আনবো না কারণ টু ওয়াই বেরিয়ে যাবে সেক্ষেত্রে অথবা তুমি তিনটে যদি চাও তো সেক্ষেত্রে সেটাও করতে পারো ওয়ান টু থ্রি তাহলে ওয়ান টু থ্রি করবো তাহলে এদিকেও তিনটে করবো আমরা তিনটে তাহলে ওয়াই দিয়ে যখন একে গুণ করবো তাহলে ওয়াই টু ওয়াই থ্রি ওয়াই এইভাবে ভাঙবো তাহলে এটাও হয়ে গেল গাছের আকারে যে প্রকাশটা রয়েছে সেটা তো দেখো তাহলে তোমাদের নিজে করি সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট করানো হয়ে গেল সুতরাং সিক্স পয়েন্ট ওয়ান পরের ভিডিওতে আমি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান কষে দেখি থেকে শুরু করব কিন্তু তার আগে এখানে আরেকটি জিনিস তোমাদের বলে দিই যে এই চলরাশিগুলোর উৎপাদক আমরা কীভাবে বিশ্লেষণ করব সেগুলো একটুখানি জেনে রাখা প্রয়োজন কারণ পরের যে অঙ্ক সেখানে তোমরা পাবে এখানে যেহেতু আমরা এই তা সম্পর্কে জানলাম যে কীভাবে এটা চলরাশি কাকে বলা হয় দুর্বক কাকে বলা হয় আমাদের উৎপাদকটাও জানা প্রয়োজন দেখো যদি আমাদের বলা হয় চারের উৎপাদক বার করো তাহলে আমরা কি কি করি চারকে প্রথমে ভাঙি তাহলে দুই দুগুণে চার তাহলে চারের উৎপাদক কী করি দুই গুণ দুই করে দিই তাই না চারের উৎপাদক তাহলে কী হয়ে যায় দুই গুণ দুন তাহলে টু এক্সের যদি উৎপাদক বার করতে বলা হয় তাহলে কী হবে দুই গুণ এক্স হয়ে যাবে তাই না পরেরটাতে চলে আসছি যদি ফোর এক্স থাকে তাহলে কী হয়ে যাবে দুইকে আমরা তাহলে চারকে তখন নর্মাল যেরকম আগে ভাঙতাম সেরকমই ভাঙবো তার সাথে কী হয়ে যাবে এটা এক্স হয়ে যাবে এবং তাছাড়াও আমরা এর আগে সূচকে শিখে এসছি কি ধরো ফোর এক্স স্কোয়ার রয়েছে তাহলে কী হবে চারকে তো ভাঙ যদি ভাঙি তাহলে দুই আর দুই হবে কিন্তু যদি এক্সকে ভাঙি তাহলে কী হবে এক্স আর এক্স হবে তার কারণটা কি কারণ এক্স গুণ যদি এক্স থাকে মানে কি পাওয়ারে ওয়ান আছে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার সূচকে এর আগের চ্যাপ্টারে করেছো তাহলে ওয়ান যোগ ওয়ান তার মানেই তো হলো এক্স স্কোয়ার তার মানে দুটো এক্সের গুণ রয়েছে এটার মধ্যে তাই না তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এটা কী লিখবো দুই গুণ দুই গুণ এক্স গুণ এক্স তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে উৎপাদকটা কীভাবে বার করতে হয় আমি আরেকটি সংখ্যা দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এক্স টু দি পাওয়ার যদি স্কোয়ার থাকে তার মানে কি দশটাকে ভাঙলে কী হয়ে যাবে পাঁচ গুণ দুই হয়ে যাবে আর তাছাড়া এখানে কী হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার যেহেতু রয়ে যাবে এক্স গুণ এক্স এটাই কিন্তু যে কোনোভাবে লেখা যায় ধরো ফাইভ এক্স গুণ যদি টু এক্স আমার কাছে লিখে দিই যে এই ফাইভের সাথে একটা এক্স দিলাম টু এক্সের সাথে এক্স এক দিলাম তাহলে এরকম গুণ থাকলেও কী করবো পাঁচ দুগুণে তাহলে দশ হয়ে গেল আর এক্স এক্স গুণ করলে এক্স স্কোয়ার কিন্তু এরকম হলেও কোনো সময় কিন্তু এই রকম করা যায় না ফাইভ এক্স গুণ ধরো তোমার কাছে টু ওয়াই রয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে পাঁচ দুগুণে তোমার এখানে দশ হয়ে যাবে এক্স ওয়াই একটা একটা রয়েছে তাহলে এক্স ওয়াই গুণ হিসাবে এরকম থেকে যাবে কিন্তু কোনো সময় এক্সের মাথায় স্কোয়ার বা ওয়াইয়ের মাথায় স্কোয়ার হবে